അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കൻ എ ഐ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് സീൻ ദാർ ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രപ്പോസിഷൻ ലോജിക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇൻ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് വി ക്യാൻ ഓൺലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫാക്ട് വിച്ച് ആർ ഏത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ വാട്ട് ഹൂ ഹൗ വെൻ വെർ ഇതൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രപ്പോസൽ ലോജിക്കിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ so pl is not sufficient to represent the complex sentence or natural language say statement the proportional logic has very limited expressive power considering the following sentences which we cannot represent using pl അല്ലെ സം ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ സച്ച് ഇൻ ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രപ്പോസൽ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുവഴി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം സം ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇത് ട്രൂ ആണ് ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ചില മനുഷ്യർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ആകാം ആകാതിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമുക്ക് തർപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതേപോലെ സച്ച് ഇൻ ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റ് ആണോ ഇല്ല നമുക്കറിയില്ല അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രപ്പോസൽ ലോജിക്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിറ്റ് ഇസ് എൻ അനദർ വേ ഓഫ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ എ ഐ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു പ്രപ്പോസണൽ ലോജിക് അതായത് പ്രപ്പോസണൽ ലോജിക്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഒ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ സഫിഷ്യൻലി എക്സ്പ്രസീവ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ കൺസൈസ് വേ എഫ് ഒ എൽ ഈസ് നോൺ എസ് പ്രെഡിക്ടി പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് ഓർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് നമുക്ക് രണ്ട് പേരിൽ എഫ് ഒ എല്ലിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അതേ കൂടാതെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്കതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് കൂടാതെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക് ഡസ് നോട്ട് ഒല്ലി അസ്യൂം ദ വേൾഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫാക്ട് ലൈ പ്രൊപ്പോഷണൽ ലോജിക് ബട്ട് ഓൾസോ അസ്യൂം ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ് ദ വേൾഡ് അപ്പം പി എൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പി എൽ കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കാം നമ്പർ ആയിരിക്കാം കളേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് ആയിരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇത് കൂടാതെ റിലേഷൻ റിലേഷൻ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലോജിക്കാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതേപോലെ ഫങ്ഷൻസ് ഇനി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് പ്രപ്പോസണൽ ലോജിക്കും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് അഥവാ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിൻഡാക്സും ഒന്ന് സെമാൻറ്റിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സിൻഡാക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് എഫ് ഒയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ
ഇപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിൻഡാക്സും സെമാൻഡിക്സും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ബ്രദേഴ്സ് രവി കൊമ അജയ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രദേഴ്സാണ് രവിയുടെ ബ്രദറാണ് അജയ് അതേപോലെ അജയുടെ ബ്രദറാണ് രവി അപ്പം നമ്മൾ രവി ആൻഡ് അജയ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം ബ്രദേഴ്സ് രവി കൊമ അജയ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ചിങ്കി ഈസ് എ കാറ്റ് ചിങ്കി ഒരു കാറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തു പറയാം കാറ്റ് ഓഫ് ചിങ്കി അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് മുന്നേ എഴുതും ഇനി ആരെയാണോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പരാന്തസിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് അറ്റോമിക് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതേപോലെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കണക്റ്റീവ്സ് വേണ്ടി വരും നമ്മളെ സബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് റിലേഷൻ പ്രിഡിക്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് ഇനി എന്താ പ്രെഡിക്കേറ്റ് അതൊരു എൻ അതെന്താണ് ഈ എക്സ് അതൊരു ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്താണോ ബന്ധം ആ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോർ ഓൾ ബിലോങ്സ് ടു ഈ വക സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻസിൽ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സും ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എവ്രി വൺ എവ്രി തിങ് ഹോൾ ഫോർ ഓൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അതേപോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്വാണ്ടിഫയർ എന്താണ് ഫോർ സം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലിറ്റിൽ മിനിമം ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്വാണ്ടിഫയർ അപ്പം നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫോർ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലിലേക്ക് പോകും അല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്വാണ്ടിഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എ തിരിച്ചിടുന്ന പോലെ ഫോർ ഓൾ എന്നൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് എ ആണത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോർ ഓൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ഈ മൂന്ന് രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് എ സിമ്പിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓൾ മെൻ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എല്ലാ ആണുങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഫി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊന്ന് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതാരാണ് ആ വേരിയബിൾ മെയിൻ സാധനം ആരാണ് മാൻ അപ്പോൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നേക്കുന്നത് ഡ്രിങ്ക് കോഫി അപ്പോൾ എല്ലാ ആണുങ്ങളും കോഫി കുടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫറൻസ് ആണ് ഇൻഫറൻസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചില ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മളൊന്ന് കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും അതാണ് ഈ ഡെഡ്യൂസ് എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് ആദ്യം നോക്കാനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റ
എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രെഡിക്കേ ലോജിക്കിൽ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇതാ ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഒരു എൽ തിരിച്ചിടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് വൈക്ക് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേക്കിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലോജിക്കൽ അറ്റോമിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബൈ ഫൈൻഡിങ് എ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് ലോജിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യും ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ലിറ്ററൽസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഐഡൻറ്റിക്കൽ യൂസിങ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് ലിറ്ററൽസിനെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കും അതിൻ്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കോ ഫൈൻ ദ എം ജി യു ഫോർ യൂണിഫൈ കിങ് ഓഫ് എക്സ് കൊമ കിങ് ഓഫ് ജോൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കിങ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അറ്റോമിക് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കിങ് ഓഫ് ജോൺ ആണ് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനത് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യണം ഒരു റിലേഷൻ അല്ലേ ജോൺ ബൈ എക്സ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഈ കിങ് ഓഫ് എക്സ് അത് ആ എക്സ് ആരും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ഓഫ് ജോൺ അത് നമുക്ക് ജോൺ ആണെന്നറിയാം അവിടുത്തെ കിങ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ തീറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം അറിയാവുന്ന ആളെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക ജോൺ ബൈ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ബൈ എക്സ് ഇസ് കൊമ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ വൈ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് യൂണിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ബന്ധം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ്ങും ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ്ങും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിലാണ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ് അസ് ഇസ് നെയിം സജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ നോൺ ഫാക്ട് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ബൈ അപ്ലൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് റൂൾ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് മോർ ഡേറ്റ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫാക്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ നമുക്ക് അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും and it continues and it reaches to the goal whereas backward chaining start from the goal move backward by using inference rule to determine the fact that it satisfy the goal appo randinum aa vaakinte than arthangal undu backward chaining nu vecha namaku goal il nammal tirichu varum starting position like forward chaining nu vecha namaku ariyavana non fact starting position nammal munnotteke nammal yathra idu inference rule akka nammal apply nammal goal like എത്തും അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ എന്നും അതുപോലെ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗോൾ ഡ്രിവൺ എന്നുമാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്നി നമുക്ക് ഡൗ ഡൗൺ അപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്നും പറയാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ്ങാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബ്രത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എന്ന് അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ആണെങ്കിൽ ഡി എഫ് എസ് അഥവാ ഡെത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പലതവണ മീൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ് ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ്ങും ഉള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് യൂണിഫിക്കേഷനും റെസൊല്യൂഷനും രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമു
ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻഫറൻസ് റൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണല്ലേ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ബൈനറി റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തും ആ കമ്പാരിസണിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അനിമൽ ജി ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ ലവ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ എക്സ് ആൻഡ് ലവ്സ് അതായത് നോട്ട് ലവ് എ നോട്ട് ലവ്സ് ബി യൂണിയൻ എ കിൽ എ നോട്ട് കിൽസ് ബി ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതേയും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അനിമൽ ജി ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കിൽസ് എന്താണ് എക്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് റൂളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് റൂൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറ